Selamünaleyküm herkese merhabalar. En son şeyi fark ettim. Bugün ayın 16'sı olması lazım. Öyle mi bakayım? Günleri unuttum ya. Evet. Bugün ayın 16'sı. Amerika'daki 3. günüm. Yani bu seneki 3. günüm. Şu an Galveston'dayım. Şeyi fark ettim. Ben şeyi çekmemiştim. Ee, havaalanından indikten sonra nasıl Galveston'a geldiğimi çekmemiştim. Oradan 102 numaralı otobüse bindim. Q Ticketing isimli bir telefon uygulaması var. O telefon uygulamasından bilet alıyorsunuz. Yani Houston içindeki geçerli otobüsler için bilet alıyorsunuz. Oradan bilet almazsanız nakit olarak veya bozuk para olarak ödeyebiliyorsunuz. Genelde Amerika'daki bütün otobüslerde bozuk parayla otobüse binme geçerli. Yani bir nevi dolmuş gibi. Ama gelişmiş dolmuş gibi denilebilir. Çünkü uygulama falan yapmışlar. İşte kredi kartından aldım. En para vardı bende. İçinde 200 kalmıştı ama aldım yani. Daha sonrasında 102 numaraya bindim. Şehir merkezine indim. Şehir merkezine niye kamerayla çekim yapmadığımı sorarsanız şehir merkezi gayet güzeldi. Böyle etraflarda araç falan yok. Şehir merkezine inince orada bir daha çekmek istiyorum. Ee, etrafta şeyler vardı. Evsizler vardı. Ve ben de çok rahat hissetmedim ve çekmedim. Ortam iyi değil yani öyle söylemek istiyorum. Hani dikkat çekmek istemedim. İşte 102 ile en son durağa gittim. Sonra yapacağınız ilk işlerden biri en yakın telefon hattından artık en yakın telefon operatöründen bir hat almak. İşte benim de şansıma T-Mobile denk geldi. Ben de e, T-Mobile aldım. E, öyle sınırsız paket yaptırdım. 3 aylık. Yanında bir telefon verdiler. Öyle yapabiliyorsunuz. Dandik bir telefon. Ama yine de iş görür. Samsung'un bir telefonu. E şarjı çok iyi gidiyor. Hani bütün gün internetini falan açık bırakıyorum. Hani %50 falan oluyor. Öyle güzel bir telefon şarj bakımından. Ee, hemen aldım oradan hattımı. Ona da işte 170 lira falan ödedim. 170 dolar ödedim. Ee, sonra 102, 102'nin en son durağında indiydim. Oradan da şeyi bekledim. Hattımı aldıktan sonra 247 numarayı bekledim. 247 numarada Galveston'a gelen en yakın otobüslerden biri. Yani gidebildiğim kadar Galveston'a toplu ulaşımla gitmeye çalıştım. 247'ye binir, 247'nin son durağına kadar da gittim. Ha, telefon hattınız yoksa ne olur? Bu araçlarda da metro araçlarında da metro olarak geçiyor. Öyle bir firma galiba bu işi yapan. Özel bir firma olabilir. İşte onların araçlarında Wi-Fi var. Gayet de hızlı bir Wi-Fi. Oradan da yine internete bağlanabiliyorsunuz. Yine hava limanında da internet var. O bakımdan en azından hattınız alana kadar öyle internetle işinizi görebilirsiniz. İşte çevrim dışı haritaları indirebilirsiniz. Hem Google haritalardan hem de Maps.me'den indirebilirsiniz. Sonra 247'nin en son durağına gittikten sonra ne yaptım? Uber çağırdım. Benim Papara hesabım vardı. Papara. Papara Uber'de geçerli oluyor. Bank of America'yı denedim. Lyft'te denedim. Nedense olmadı. Belki bir daha deneyebilirim. Bank of America'nın zip kodunu yanlış yazmışım. Bank of America'nın sitesinde kayıtlı olan zip kodu yazmak gerekiyormuş. O yüzden bir hata vermişti. Belki sonra bir daha deneyebilirim Lyft için. Ama fiyatlar hemen hemen aynı. Ee, yaklaşık ne kadar tuttu? Bir yarım saatlik yol yaptım. O da 30-35 tuttu. Bir 3-4 dolarda tip bıraktım adama. Burada tip bırakmak önemli. Öyle bir kültür var. Bir de e, adama karşı kötü görünmek de istemedim. Bir 3-4 dolarda tip bıraktım. Yani ortalama yine bir 40 dolar tuttu. Veya 35 dolar tuttu. Çünkü 30 dolar civarı bir şeydi. Oradan hani direkt eve geldim. Eve gelince zaten daha önceden konuşmuştum ev sahibiyle. Evin 
şeyini attım, fotoğrafını attım ben geldim diye. İşte sonra sağ olsunlar orada arkadaşlar vardı. Ha, öyle kendime özel bir evde değil. Burası tatil yeri olduğu için zaten ev ücretleri pahalı. Pahalı dediğimde 1000-1200 dolar aylık. Ama burasının şartları için pahalı. Çünkü burada asgari ücret düşük. Asgari ücret 7,5 dolar. O yüzden bazen şey diye düşünüyorum. Acaba yanlış yere mi geldim diye düşünüyorum. Ama tabi yerinden yerine değişir. Mesela arkamda Walmart var. Walmart'ta asgari ücret kaç dolardı? 15 dolar falan asgari ücret Walmart'ta. Arkadaş orada çalışıyor. Bir de günlük 16 saat çalışıyor. Üstüne bir de overtime alıyor. Bir de KFC gibi bir yerde çalışıyormuş. Ee, Taco Bell de olabilir. Ee, i̇şte öyle olunca bir arkadaş da şeye gidiyor. Work and Travel öğrencisi. Normalde böyle bisikletle gidiliyor. Neden bisikletle gitmediğimi de size anlatacağım. Ee, bugün böyle nasip oldu. Onu da biraz da anlatırım belki. Şu an yarım saattir yoldayım. Bugün toplamda bir 50-55 dakika yürüyeceğim. İşe kadar. İşte dediğim gibi neden bisiklete binmediğimi anlatacağım. Başıma bazı talihsizlikler geldi. Olur böyle şeyler. İşte yemeği de oradaki Taco Bell mi, KFC mi öyle bir yerden hallediyormuş. Günlük öyle 16 saat çalışıyormuş. Yani o tempoyu oturttuğum takdirde günlük 16 saat de çalışılır belki. Artık geriye kaç saat kalıyor? 18 saat de çalışılır mı? Zor. 18 saat zor da. Yani 16 belki bir biraz daha zorla 17 saat çalışılabilir. Oradan bir de overtime alıyormuş. Yani saatlik 25 dolar alıyormuş. Overtime ile beraber. İşte bir tane yine e, Hispanik birisi ile tanışmış orada. Yani İspanyolca konuşan birisi ile tanışmış. O böyle e, şey yapmış. E, o arkadaşın önünü açmış sağ olsun. Şu an gayet güzel ücretler kazanıyor. E, i̇şte denk getirmek lazım. O fırsatları kovalamak lazım. Bakalım. Benim de şu Social security number geldiği takdirde hemen diye işlere bakacağım. Şimdi şurada en azından bir, bir ay çalışıp deneyip görmek istiyorum. Ne kadar kazandırıyor. Çünkü bizim daha 3 ayımız var. Diğer 2 ayı da aynı yerde heba etmeye gerek yok. Çünkü kimse hayrına çalışmıyor. Yani biz burada para kazanmak için varız. E, akrabam olsaydı bir şey olsaydı yine eyvallah diyebilirdim. Ama muhtemelen akrabam falan olsaydı daha uygun bir şey verirdi diye düşünüyorum. Yani yedi buçuk dolar da az. Hatta bizim 7.25 mesela. Ya sözde hayat ucuz diyorlar. Evet. Ev, ev masrafı ucuz. Ama mesela odada dört kişi kalıyoruz. Ee, hani odada tek kişi kalsan. Mesela bildiğim kadarıyla New York'ta falan odada tek kişilik oda. Aylık 500-700. Biz burada bir odada dört kişi kalıyoruz ve aylık 300. Yine de Galveston için... Burası bir tatil köyü veya tatil kasabası olduğu için uygun bir fiyat. Aylık 300. Hatta şu an arkadaşların arasında en ucuza kalanlardan biriyim. Evde genelde Kolombiyalı ve Dominik Cumhuriyetli arkadaşlar var. İki tane de Ürdün'lü arkadaş var. Saygılıyız birbirimize karşı. Birbirimize yine değer veriyoruz. İşte elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ee, boş vakitlerde birbirimize hal hatır soruyoruz. Ee, dört tane de kız arkadaş var. Yine onlar da şeyden Dominik Cumhuriyeti ve Kolombiya'dan diye hatırlıyorum. Ee, şu an üç tane var galiba. Evet şu an üç tane var. Ee, bir tane daha yer var. Kız için. Öyle ayrı odada kalıyoruz. İşte ayrı tuvaletler falan var. E zaten millet çalışmaktan birbirini görmüyor. Hani oraya eve ne denir parti yapmaya gelmedik galvasına. Herkes çalışıyor. Herkes içinde gücünde. İşte bir yemek yerken bir de sabahları falan anca o zaman görürsek birbirimizi görüyoruz. Akşamları zaten millet yorgun oluyor. E yatağa yatıyor veya oraya buraya uzanıyor olabilir. E genel olarak evde bu şekilde. 
Evinde bir videomu çekebilirim. Ev eski bir ev. Öyle muhteşem değil ama bence fiyat performans bakımından güzel. Yani 300 ev. 300 de yeme içme desek. E, yani öyle olduğu takdirde 600 dolara bir ayı çıkartmış olurum. E, 600 dolar da yine olarak Amerika şartlarında gayet uygun bir miktar. E, 600 doları kaç günde çıkartırım? Yani overtime almazsam ki almam lazım. Menajerle de görüştüm. Bu garsonluk işini bıraktığımız için e, bize overtime verebileceğini söyledi. Yani günlük 12 saat çalışabileceğiz. Ya, overtime ile beraber eğer 6 gün çalışırsam günlük 12 saatten ne yapıyor aylık? Onu hesaplamıştık. Şey haftalık ne yapıyor? Haftalık bir e, 400 kaçtı? 450 desem. Diğer ikisinde de 250 desem. 500-700. Haftalık 700. Yani 700 çıkıyor haftalık. O 700 de buradaki masrafları yeme içme belki ulaşım masraflarına saysan e, bir geriye kalan 3 haftada senin biriktireceğin para oluyor. E fena değil. İşte arkadaşlar bir bakacağız bakalım. Daha sonrasında mesela bir arkadaş daha e, ne yaptı veya ne yapacak? Eyalet değiştirecek. Çünkü buradaki ücretleri beğenmedi. Ve İngilizcesi de çok yeterli değil. Muhtemelen daha fazla kazanılan işlere de giremiyor bilmiyorum. Veya aradı mı aramadım onu da bilmiyorum. E New York'a gidecek. New York'ta garanti en asgari 15'ten başlar. Geçen sene gerçi geçen sene 15'ti. Bu sene de 16 17 olmuş olabilir. Öyle takılıyor bakalım. Bu iş değiştirirken şu önemli. E, bu işi kurallarına göre yapmak lazım. Diğer adamı da mağdur etmemek lazım. Yani işvereni. Hani işverenden rica etmek lazım. Ve şeyle sürekli bir iletişim halinde olmak lazım ki yoksa vizeniz sıkıntıya girmesin. Belki ilerleyen zamanlarda bir illegal iş olarak yaptığınız şey gözükmesin. Farklı vize başvurularında karşınıza kötü bir e, izlenim kalmaması için yine bu aracı firmayla ve işverenizle konuşarak bu işleri yapmak önemli. Evet, ben onları umursamıyorum derseniz social security numaranız var zaten. Amerika'nın istediği yeri, istediğiniz yerde çalışabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu yasal olmaz. Ve ilerleyen zamanlarda işiniz sıkıntıya girebilir. Şimdi de biraz şeyden bahsedeyim. Bisiklete ne oldu aldığım bisiklete? Aldığım bisikletin zaten şeyi inekti. Tekeri inekti. Ben onu bilerek aldım. O riski bilerek aldım. Ona ne kadar demiştim? 100 dolar civarı ödediydim ona. Ee, işte fiş falan hala duruyor. 15 günlük iade süreci var. Ee, beğenmediğiniz takdirde iade edebiliyorsunuz. Hatta şey yapmıştı. Oradakiler sağ olsun yardımcı olmak için. 2 dolarda teker şişirme parası indirimi yapmıştı. 2 dolar. Hemen orada ileride şey vardı. Benzin istasyonları vardı. İkisinin de pompaları bozuktu. Sonra orada bir tane sanayi vardı. Hemen küçük bir sanayi. İşte bakım, onarım, tamir. Ee, o sanayide de ben şey sordum. Ben bu türlü sanayi işleri olsun. Zanaat işlerini seviyorum. Dedim iş arıyor musunuz dedim. Orada bir tane şey patron vardı. Bir tane abla vardı patron olarak. Ee, abla vardı patron olarak. Ona iş sordum. Dedim Elemana ihtiyaç var mı? Hi sir, good morning. Ee, i̇şte ondan sonra e, onu sordum. O da elemana ihtiyacımız yok dedi. Sonra dedim buradaki şeyler e, çalışmıyor dedim, bozuk dedim. Sizin şeyi kullanabilir miyim? E, kompresörü. Sonra kullan ücretsiz dedi. Ben de teşekkür ettim. Çıktım oradan. Şişirdim. Ön teker gayet güzel şişti. İşte sonra arka teker basıyorum basıyorum şişmiyor. Yani öyle bir patlak var ki hani 
Ne yapsam olmadı. Ee, şöyle koşturalım. Abi bekledi. Ee, ne yapsam olmadı. Ondan sonra ben öyle patlak patlak gittim eve. Sonra eve gelince bir baktım. Öyle yamuk yumuk çünkü acilem de vardı. Pasaportu evde unutmuştum o gün. Geri getirecektim. Uber'e para vermek yerine öyle bir şey yapsın. Ya Uber'e para verseydim bir 10-15 dolar gidecekti. Ama onun yerine bisiklet aldım. Şimdi bisikleti geri bırakmam lazım. Onu da uygun bir vakitte bırakmayı düşünüyorum. Ya sabah erkenden çıkarım bırakırım diye düşünüyorum. Ee, yine evde bir tamir etmeye çalışırım. Ya duruma göre bakarım. Ama tamir etsem bile ee, yeni bir bisiklet buldum. Bizim evden ayrılan arkadaşın bisikletini. O dediğim New York'a gidecek olan arkadaş. 50 dolara bıraktı bana bisikletini. 50 dolar da ikinci el bisiklet için gayet uygun bir e, miktar, fiyat. O bisikletlerin sıfırları 150 dolar. Benim aldığım bisiklet dün bir marka bisiklet, bir marka bisiklette. Yani fiyatları 300 dolardan başlıyordu. O yüzden dediğim gibi 100 dolar civarı aldım. O bakımdan biraz pahalıydı. İkinci el bisiklet için. Şimdi bakalım inşallah geri iade ederim inşallah sıkıntı çıkmaz. Çünkü onlar da biliyor zaten hani tekerinin patlak olduğunu ya inik olduğunu onlar da biliyordu. Ama belki tekerinin patlak olup olmadığını fark etmemişlerdir bilmiyorum. Onlara bir dahakine şey demek lazım hani buraya bisiklet alırken tekerleri şirip, şirip de alın diye bir tavsiye vermek lazım. Hani kim bilir kaç yıldır bu işleri yapıyorlar Bil, bilmeleri lazım bunları. Belki daha ilk defa karşılaşıyor da olabilir bilmiyorum. İşte fişiyle onu iade etmeyi düşünüyorum. 14 gün içinde. Amazon'da bu iadeler 30 gün. Ama burada bilmiyorum 14 gün diye tahmin ediyorum. İade yoksa da artık kendim tamir etmeyi düşünüyorum. Çünkü yanında bisiklet eşyalarını, bisiklet tamir aletlerini getirdim. Ha, geri iade etmemin asıl nedeni de işte o ucuza bulduğum bisiklet. O olmasaydı kendim tamir etmeye çalışacaktım. Ya şimdi başkasına satsam diyorum. Yani 130 dolara ee, rahat bir bisiklet, güzel. Şeyi falan yüksek, tekerleri falan büyük, güzel bir bisiklet. Ama alırlar mı bilmiyorum. Belki zorda kalan bir iki kişi alabilir. Onun haricinde pek zannetmiyorum. O yüzden en iyisi onu iade etmeyi düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Öyle. Burada bisiklet sürmesi de eğlenceli. Dün falan mesela bayağı güzel olduydu. Hem akşam işten dönüşte hem de işe giderken. İşte o arkadaşım bisikletini aldıydım dün. O da önümüzdeki hafta salı günü gidiyor. Bugün ya onun bisikletini almadım diye sorarsanız çünkü bugün bazı işleri varmış. Bana bıraktı dedi bisikleti. Zaten en başta öyle anlaşmıştık. Ona bıraktım. O şekilde bugün yürümek zorunda kaldım. İnşallah işe yetişirim. Şimdi menajerin gözüne girmeye bakıyoruz. Çünkü bize overtime verebileceğini söyledi. Ee, overtime alırsak yine en azından işleri yoluna koyma bakımından çok büyük avantaj sağlayacak. Haftada 7 gün çalışmayı düşünmüyorum. En azından bir gün tatil yapmak lazım. Hem psikolojik olarak dinlenmek için hem de beden olarak dinlenmesi için. Bu önemli. Şeyler de e, ne denir? Şeyler de diyorum. Sağdaki yer neymiş? Okuyamadım ya. Kilise. Solunda da kilise varmış arkadaşlar. Ben şöyle dalıyorum abi yola. Çimlere basa basa gideceğim. Buranın çimlerinde iyi bakım yapmamışlar. Herhalde kilise yeterli bağış gelmedi. Şurada da bir konser yeri var. Ay güzel duruyor. Yani fena değil. Kilisenin bahçesi güzel. Yani çalıştığım yerde bir garsonlar var. Makine gibi çalışıyorlar. Artık böyle 30 saniyede falan 
müşteriden order alıyorlar, sipariş alıyorlar. 30 saniye diyorum. Sonra nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Direkt takır takır. Yani herkes böyle artık kim bilir kaç yıldır bu işi yapıyorlar bilmiyorum. Bayağı deneyimliler. Hani muhteşem çalışıyorlardı. İşte 70-80 yaşlarında bir e, Nine diyeyim artık. Nine var. Bir kadın var. Abla da diyebilirim. 70-80 yaşlarında. Evet. Hiç teyzle karşıda. Normalde saat 11'de burada olmam lazımdı. Şöyle bakalım. Sizle konuşurken. Saat 11'e 8 var. İyi. Zamanla geldim. Yaklaşık 50 dakikadır yürüyorum. Bu sefer bir tık daha hızlı rotadan geldim. Bu rota daha hızlı çıktı. Ee, i̇şte apart var sabahleyin duşumu aldım. Kahvaltımı yaptım çıktım. Bunu da şöyle ensemi güneşten korumak için kullanıyorum. Şu üstündekini. İşte böyle makine gibi çalışıyorlar. Ve her şey bayağı sistematik işliyor. İşte... Dün şey deyince, alkol ile çalışamayız deyince bizim pozisyonu değiştirdiler. Biz de istedik gerçi değiştirilmesini. Bize sordular. Çünkü çok zor yani. O hıza, o tempoya ayak uydurmak ve başkasından senin masana hizmet etmesini istemek gerçekten hem diğerleri için yük hem senin için büyük. O yüzden en iyisi hem kafanın rahat olması için hem de eee daha helal bir iş olduğu için en azından lanet hadisinden kurtulduğumuz için o daha doğru bir tercih oldu diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. İnşallah hayırlısı böyledir. Ee, şu an üstüm su gibi. Hava çok nemli. Şunu giyeceğim. Bu bizim iş kıyafetimiz. Belki utranırlar. Siyah kıyafet de giyiyor olabilir. Duruma göre bakacağız. Adamların bir de bize ihtiyacı var. Hani Genelde Amerikanlar rahatlığına düşkün insanlar oluyor. Ee, çoğu e, insan bunu yapamaz diye tahmin ediyorum. Çünkü gayet zor bir iş. Ee, şimdi kapatıyorum. Hani onlara da gerçekten saygı duydum. Çünkü yaptıkları iş gerçekten zor. O ağır tabaklara falan taşıyorlar ve hani durmak yok. Öyle bayağı robot gibi çalışıyorlar. Burası benim mekan. Şimdi üstümü değiştirip başlarım birazdan. Haydi görüşürüz.